Hi friends, welcome back to my channel. I am going to talk about beauty and styling. I am going to talk about a health related items. This is a little bit of experience I am going to share with you. I am going to share a little bit of experience in November. So, what is this? If you have a little bit of care about this video, I am going to talk about this video. So, let's move into the video. Then, in 2020, November 27th, I came to Kerala. I had a friend who had a friend. I came to Kerala and I came to Kerala. I came to Kerala and I came to Kerala. I came to Kerala and I came to Kerala. I came to Kerala and I came to Kerala. I came to Kerala and I had a red color. I had a red color. I didn't know how to light. Kandang ini na watery, watery itu sendiri kini. Hanganya korai, permasalahan gula, air tanah ni jangan ini itu. Ini na, hari ni tali dosa orang, satu symptom so orang tu satu permasalahan yang kena ada ni lah. Kau, entah orang tu pertama ni kau months lagi. Entah kau infection na air kau ni bijar itu. Jadi sahaja orang conjunctive itu sekarang baru. Lada boleh orang tu air kau ni nampak bijar itu. Apo, ni aku entah macam mana tu baru ni tu. Sahaja orang tu ni aku kandang ni kau ni siplox ni orang tu. Drops, orang lain lah kalau hari ini malah ada common, anak ceri infection sekarang, macam kan guru bola lah infection sekarang, bad itu ada tu mar na, na, tu siplox tu orang tu, jangan urus tu, pina, ini anda relative ni weight lu pon tu, tu orang tu jangan adi ini kardi makii, la, paksa banyak orang weight ni ada tu, siplox tu urus tu, hari tu tu sah, tu weight ni korek korek ni tu bola tu, ni paksa Light sensitivity, bina watering, bina vision banyak orang blur dia, tu. Ciri ke kana betul lah. Phone lah, ni kira message tu sekarang ayam yang budimu tu. Anggana ada banyak perbincangan lah itu. Pina ni ana online ada doktor ni consulti itu. Apa ada doktor pernah tu ada orang mild infection ana, orang drops ada. Pina pain orang tenggi care phone lagi ayam baru. Anggana ah mild ni ni ayam mahu itu care phone lagi ayam tu orang ni lah karena pain apa itu ni korang ni ayam. Paksaan saya teri cuci cerna ini letih itu, mana, ha, kandang itu kars cek kalau perasan, punya light sensitivity, orang tu, ini ke orang tu korai atau tu boleh tuh ni. Apa ini ke tuh ni, ini tu, macam tu perasan, mana, sahaja mana, mana cengkar tu boleh tu perasan, mana, macam tu, cuma mana kalau tu mahu. Apo, saya ni baru high specialist ni terus boi. Eye specialist ni terus boi, ni mana, saya ni kena mana symptoms agak macam tu, Google orang tu search je tu. Apo, mana ke conjunctivitis, ala gitu, ada uveitis ni orang ni baru disease, mana, eye problem. Apa doktor ni ada jenno doktor konsultasi itu perum doktor lari itu UV itu sana. Apa doktor bayangkan ada serious eye mana pernah itu. Oh itu UV itu sana lo. Anganah, baru korek sympathetic item. Apa ini ke asam itu ini ke ada serious no sana ini ke manis lagi lah. Apa, apa ni pernah steroid sana itu ni baru treatment dulu. Tapi steroid drops itu kan. Oral steroids untuk pasal ni ni pernah oral steroids itu dah ni lah. Karena malah ni baru ada side effects untuk apa oral steroid dah ada. Adem drops sana dah ni. Every two hours, ini drops itu dua kali lebih orang orang baru. Dua kali lebih lama UVA itu sendan tu, abr confirm je lah orang. Apa? Ini drops orang itu dua amte dosa air putih ni mana? Kandang itu perasan korek je korang tu boleh ni kita tuh ni. Apa? Saya korek je order pan dorang. Angan every two hours orang yang orang kita lab or or kumpul orang orang kita angan. Angan angan saya cedon tu. Apa? Anu doktor ni tu baru tu muda dosa kali ni berita ni. Tiri tu check up ni berita ni baru nama tu baru ni. Apa? Yang ada ni mohon dosen kerja itu boy. Boy, apa? Yang udah itu doktor baru. Ah, apa? Korang ni tuan tuan baru ni, mana? Yang bijak itu. Karena beli orang tu nunggu mereka ni lantik ni perasan orang tuan tuan. Lain ke mana? Terang korang light sensitivity, orang tuan item bina. Korang watering, orang tuan item tuan ni. Apa? Saya beli orang tuan tu baru ni betul. Apa? Doktor, apa ni? Ah, mesin macam check ke? Ida pun, abri baru ni tu. Ida otong orang ni tidak lalu. Ida oral steroids ni ada lalu betul lalu. Nenggal eye drops ni ceri ke orang ni tidak lalu. Nenggi tuan tu. Nenggi apa? Nenggi tu boleh alam macam mana orang ni kan? Enam orang. Apa? Nenggi macam mana? Ida, ida ada. Itra ke serious ni? Ida ada. Nenggi apa? Nenggi macam serious ni? Nenggi ceri ke months lalu. Nenggi doktor, nama ni tu explain je ida. Nenggi kita kandil ada middle layer, ada uvia. UV is a layer of blood vessels and dark pigments. So, that layer is an inflammation of the UV itis. But, it comes to many reasons. Body is an autoimmune problem. That is, if we have an infection in our body, our body is attacking our immune system. At that time, we have an inflammation in the skin. That is, we have an arthritis. Alangi TB infection. Ini dalam tu, selalunya, kita tak ada symptoms tu tak kahani lah. Bagusnya, ini ada yang kita tak ada symptoms itu kahani. Tapi, 
പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ യു വി ഐ ടി സി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐ സൈറ്റ് നശിക്കും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണിത് കൺജങ്ക്റ്റീവൈറ്റിസ് പോലെ തനിയെ മാറണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് മാത്രമേ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് തന്നു പിന്നെ ഒരു ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ് തന്നു അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി എം ജിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഒരു പ്രാവശ്യം ദിവസം ഫോർട്ടി എം ജിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോളം ഞാൻ ഫോർട്ടി എം ജിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് തേർട്ടി എം ജി പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി എം ജി പിന്നെ ടെൻ എം ജി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഡോക്ടർ പറയാതെ നിർത്താൻ പാടില്ല കാരണം സ്റ്റിറോയിഡ്സിന് ഒരുപാട് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി അതിനും റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വന്നു ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് കാരണം കാരണം വെയിറ്റ് കൂടി മുഖത്തെ ചബ്ബിനെസ് വന്നു അതേപോലെ ഉറക്കമില്ലായ്മ രാത്രി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും എണീക്കും ലലാം വെച്ചതുപോലെയാണ് എണീക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം വരില്ല ഭയങ്കര ക്ഷീണം ചില ദിവസം ഭയങ്കര വിശപ്പ് എപ്പോഴും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും എപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ തോന്നും അതേപോലെ ഭയങ്കര ദാഹം അതേപോലെ എന്താണ് ചില ദിവസം ഗ്യാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ തോന്നും അതായത് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ഛർദിക്കണോ അതോ ബാത്റൂമിൽ പോകണോ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉള്ള മെഡിസിൻ ആണ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റിറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ അപ്പം ഇത് സ്റ്റിറോയി യു വി ഐ ടി എസ് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഡിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പിന്നെ മെഡിക്കേഷന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒരു നവംബർ തൊട്ട് നവംബർ എൻഡ് തൊട്ട് ഒരു ജാനുവരി മിഡ് വരെ ഇപ്പൊ യു വി ഐ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ആണ് അത് കണ്ണിന്റെ മിഡിൽ ലെയറിനെ ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഇത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവിനെ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ഏത് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വരാം കുട്ടികൾക്കും വരാം പ്രായമായവർക്കും വരാം ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും പിന്നെ യു വി ഐ ടി എസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി തൊട്ട് എനിക്ക് വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതായത് ചെറിയൊരു സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പോലും എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ സൺ ഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ടൂ വീലറൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പം പിന്നെ സൺ ഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെളിയിൽ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ഇഫക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തുന്ന കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈവൻ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയും ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ റീ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണിലും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം അത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റിറോയിഡ് നിർത്തിയിട്ട് ഡ്രോപ്സ് മാത്രം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനൊരു സാറ്റർഡേ അതായത് ജാനുവരി ട്വന്റി തേർഡിനെ ഞാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ അവർ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തായാലും ഇപ്പം റെസിഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പം മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി
എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയത് ടി ബി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചുമ വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചുമയോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ടി ബി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചുമ വരണമെന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം കൂടെ എനിക്കൊരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ടെസ്റ്റ് മാത്രമായി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ടെസ്റ്റിലും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ശങ്കർ നേത്രാലയം പോയായിരുന്നു ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ടും പറഞ്ഞത് ഇത് യു വി ഐറ്റിസ് തന്നെയാണ് രണ്ട് കണ്ണിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൽ കാണാനുണ്ട് റെസിഡ്യൽ എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ മസിൽസ് നമ്മുടെ ലെൻസുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോയി അപ്പം ലെ ഈ ഐ മസിൽസ് ഒരു പിഗ്മെന്റ് ലെൻസിലോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഐസ് ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കുറച്ച് ഡൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് കടത്തി വിടും അത് ഇപ്പൊ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അത് ഇനി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇനി എന്തായാലും കാണും കണ്ണ് അവർ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കണ്ണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡയലൈറ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് തന്നെ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇതിനിപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ശങ്കർ നേത്രാലയിലെ ഡോക്ടറും ശങ്കർ നേത്രാലയിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു യു വി ഐ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് അപ്പം അവർ കൺഫേം ആക്കി ഇത് യു വി ഐ ടി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് കണ്ണിലും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അന്ന് തന്നെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ടു കുറച്ച് ഏജ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൊട്ട് ഈ യു വി ഐ ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തു എക്സ്റേ എടുത്തു സ്കാൻ എടുത്തു എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു റൂട്ട് കോസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എവറി ടു ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങേർക്ക് ഈ യു വി ഐ ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റിറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ എടുത്ത് മടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയായി അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോകണം കാരണം യു വി ഐ ടി എസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐ സൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് യു വി ഐ ടി എസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ചുമന്ന നിറമോ പെയിനോ എന്തെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അടുത്ത് എന്തായാലും പോകണം സ്വയം മെഡിക്കേഷൻ അതായത് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ യു വി ഐ ടി എസിന് ഞാൻ ഡ്രോപ്സ് ഇട്ടപ്പം എൻ്റെ കണ്ണിലെ പെയിനും റെഡ്നെസ്സും കുറഞ്ഞു അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് വന്നേന് പക്ഷെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ തോന്നി ഞാൻ പോയി കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് അതായത് ചെങ്കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രാസായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജി കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമോ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഐ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വരാം കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വരുമ്പം അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺജങ്ക്റ്റിവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് പക്ഷെ യു വി ഐറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വി ആ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പിന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുറച്ച് ചൊറിച്ച് കാണും പെയിൻ അധികം കാണില്ല ചെറിയൊരു പെയിനെ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ യു വ
അത് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ യു വി ഐറ്റീസ് കണ്ടേജിയസ് അല്ല അതായത് നമുക്ക് വന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒന്നും വരണമെന്നില്ല പക്ഷെ കൺജങ്ക്റ്റീവ് ഐറ്റീസ് കണ്ടേജിയസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇങ്ങനെ പീഴ അടിയ എന്നൊക്കെ പറയില്ല മ്യൂക്കസ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്രീഷൻ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൺജങ്ക്റ്റീവ് ഐറ്റീസിന് കാണും പക്ഷെ യു വി ഐറ്റീസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതേപോലെ കൺജങ്ക്റ്റീവ് ഐറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെയും മാറാം പക്ഷെ യു വി ഐറ്റീസിന് സ്റ്റിറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് എന്തായാലും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലേ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ യു വി ഐറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ റെയർ ആണ് കൺജങ്ക്റ്റീവ് ഐറ്റീസ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഐ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അപ്പം യു വി ഐറ്റീസ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് റെയർ ആയിട്ട് കോവിഡ് വന്നവർക്കും ഈ യു വി ഐറ്റീസ് വരാം അപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം അസി അസിംപ്റ്റോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണത് അപ്പം ടെസ്റ്റിലൊന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കും അത് എനിക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇഫക്ട്സ് ഇതുവരെ ഫുള്ളായിട്ട് ആൾ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അറിയത്തില്ല അപ്പം കോവിഡ് കാരണവും വരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് കോവിഡിന്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ് വന്നത് അതേപോലെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ട് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് പോയിരിക്കാം അത് നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുമാണ് അത് വെളിയിലോട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം അത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ യു വി ഐറ്റീസിന്റെ കോഴ്സസ് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു പക്ഷെ എല്ലാ ടെസ്റ്റും നെഗറ്റീവ് ആണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സി ടി സ്കാൻ ആണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇത് വരുമോ വരു വരാതിരിക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം കണ്ണില് ചെറുതായിട്ടൊരു പെയിൻ വന്ന് റെഡ്നെസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു അവയർനെസ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്